हेलो एवरीवन वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिल सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 9 जून 2021 वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया जब जरूर देखें जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी पहला पॉइंट ओवर 88,000 न्यू केसेस रिकॉर्डेड इंडिया रिकॉर्डेड 88,747 न्यू कोविड एंडिंग केसेस एंड 2,128 न्यू डेथ्स टिल 9:30 पीएम ऑन ट्यूसडे सो ट्यूसडे को 88,747 न्यू कोविड एंटी केसेस रिकॉर्ड की गई इंडिया में और 2,128 न्यू डेथ भी रजिस्टर की गई सो टोटल टैली हो चुका है 2 करोड़ 90 लाख 84,204 केसेस एंड टोटल डेथ टैली हो चुका है 3 लाख 53,463 डेथ्स तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हुआ है 18,023 इन्फेक्शंस, केरला में 15,567 और महाराष्ट्र में 10,891 जो कि लास्ट 24 फोर आवर्स में रिकॉर्ड की गई महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग मारे गए 702 डेथ रिकॉर्ड की गई लेकिन इसमें पिछले दिनों की जो बैकलॉग डेथ है मतलब जो डेथ रिकॉर्ड नहीं की गई थी वो भी रिकॉर्ड इसमें की गई है तमिलनाडु में फोर लोग मारे गए और कर्नाटका में वन लोग मारे गए So, 88,747 जो केसेस रिकॉर्ड की गई उसके अंदर पंजाब छत्तीसगढ़ झारखंड त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश लक्षद्वीप और लद्दाख इन सब जगहों की केसेस इंक्लूड नहीं की गई है और ये जो डेटा है ये रेस्पेक्टिव स्टेट्स के हेल्थ बुलेटिन से सोर्स की गई है नेक्स्ट सेंटर प्लेसेस फ्रेश ऑर्डर्स फॉर 44 करोड़ कोविड नाइन्टीन वैक्सीन डोजेस द सेंटर हैज प्लेस फ्रेश ऑर्डर्स फॉर फोर्टी करोड़ वैक्सीन डोजेस ऑफ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन विच विल बी अवेलेबल फ्रॉम ऑगस्ट डिसंबर सो so, सेंटर ने 44 करोड़ वैक्सीन डोजेस के लिए फ्रेश ऑर्डर प्लेस किया गया है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए जो कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक इंडिया में रोल आउट किया जाएगा इट हैज ऑल्सो प्लेस एन ऑर्डर फॉर 30 करोड़ डोजेस फ्रॉम हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई फॉर इट्स इन डेवलपमेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन सो बायोलॉजिकल ई जो कि हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है उनको कहा गया कि आप प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन जो है आप वो डेवलप करें और 30 करोड़ डोजेस उसका आप तैयार रखें नेक्स्ट गवर्नमेंट कैप्स प्राइसेस ऑफ कोविड 19 वैक्सीन एट प्राइवेट हॉस्पिटल्स द सेंटर हैज कैप द प्राइसेस एट विच वैक्सीन विल बी सोल्ड एट प्राइवेट हॉस्पिटल्स विथ अ सेलिंग विथ अ सीलिंग ऑफ वन फिफ्टी दैट हॉस्पिटल्स कैन चार्ज पर डोज एज सर्विस चार्ज and gst of 5% the maximum price chargeable for covishield is 780 rupees for covaxin it's 1410 rupees and for sputnik v it's 1145 rupees the union health ministry said on said in an order on tuesday so central government jo vaccine hai covishield ho ya covaxin ho wo log khareed rahe hai 150 rupees mein वो लोग 150 फिफ्टी रुपीज खरीद के स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं दैट इज ओके दैट इज फाइन स्टेट्स जब खरीदने वाली थी तब उसको थ्री हंड्रेड रुपीज या सिक्स हंड्रेड रुपीज में देना वा, देने वाले थे ओके दैट ऑल्सो गुड बट अब जब हॉस्पिटल्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ट्वेंटी फाइव परसेंट वैक्सीन दे दी गई है और सेवेंटी फाइव वैक्सीन सेवेंटी फाइव परसेंट वैक्सीन जो है वो पब्लिक सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दे दी गई है और प्राइवेट सेक्टर्स में जो वैक्सीन दी गई है उसका चार्ज बहुत ही ज्यादा रखा गया है सो अगर देखा जाए ये 150 फिफ्टी में खरीदा हुआ वैक्सीन है और इसे कोविशील्ड जो चार्ज किया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दैट इज 780 एट्टी जो कि अगर आपको एक डोज लेना है तो आपको 780 एट्टी देना पड़ेगा उसमें वन फिफ्टी का सर्विस चार्ज है और फाइव का जीएसटी है मतलब वैक्सीन में भी गवर्नमेंट अपनी फायदा कर रही है और कोवैक्सीन का प्राइस है 1410 रुपीस जो कि ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है जो कोविशील्ड से ज्यादा इफेक्टिव है नहीं उसका दाम 1410 रुपीस है और जो रशियन वैक्सीन है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो 1145 रुपीस है सो so, यहां पे देखा जाता है कि कैसे गवर्नमेंट मैन्युपुलेट कर रही है वैक्सीन के प्राइस को लेकर ताकि इसमें से भी वो लोग अर्न कर सके पैसे सो so, सिंपल सी बात है अगर आपको वैक्सीन लेना है आप पब्लिक सेक्टर में जाए फ्री के डोजेस ले जो गवर्नमेंट का अधिकार है फ्री देने का आप वो फ्री में ले प्राइवेट में जाके बेकार के पैसे बर्बाद ना करें नेक्स्ट टेक एक्शन अगेंस्ट इलीगल एडोप्शन द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टू टेक स्ट्रिंग एक्शन अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एनजीओ हु इन्वाइट पीपल टू इलीगली एडोप्ट चिल्ड्रेन और बाई द कोविड नाइन्टीन पैंडमिक सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन सब एनजीओ और उन सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर केस किया जाए उनको सजा दी जाए जो दूसरे लोगों को इलीगली चिल्ड्रेन एडॉप्ट करवाते हैं 
और वो चिल्ड्रन जो कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक से ऑर्फेन हो चुके हैं सो कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो अनाथ हो चुके हैं जो बेघर हो चुके हैं तो उनको अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज निकाली जा चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से लेकिन ऐसे बहुत सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी है और प्राइवेट एनजीओ भी है जो इनलीगली उन सब बच्चों को अडॉप्ट करवा रही है या फिर कुछ और करवा रही है सो so, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कि ऐसे लोगों को पकड़ना है और उनको कड़ी से कड़ी सजा देना है अब बेंच ऑफ जस्टिस एल नागेश्वर राव एंड अनिरुद्ध बोस इन एन एटीन पेज ऑर्डर पब्लिश ऑन ट्यूजडे डिरेक्टेड द गवर्नमेंट टू स्टेप इन एंड प्रिवेंट private entities from revealing the identities of affected children and usually on social media and inviting people to adopt them so jin bachcho jo bachche anath ho chuke hai jo beghar ho chuke hai unke bare mein jo identities hai unke bare mein jo information hai ye sab jo individual private individuals hai ngos hai wo illegally isse social media mein viral kar rahe hai social media mein ye sab बच्चों की आइडेंटिटी को रिवील कर रहे हैं सो so, इन सब लोगों को पकड़ने को कहा गया है और इनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है नेक्स्ट एनश्योर नो ब्रेक इन स्टडीज ऑफ चिल्ड्रन हिट बाय पैंडेमिक द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज टू एनश्योर देर इज नो ब्रेक इन द एडुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन और फ्रेंड्स ड्यू टू कोविड नाइन्टीन सो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं बेघर हो चुके हैं कोविड 19 की वजह से उनकी पढ़ाई में उनके एडुकेशन में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए तो उन्होंने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के गवर्नमेंट को ये कहा कि आप ये जरूर देखिए कि उनकी जो एडुकेशन है उसमें कोई कमी ना हो कोई ब्रेक ना हो उनको जैसा एडुकेशन मिलता आया है वो उनको मिलता रहे द ऑर्डर पब्लिश ऑन ट्यूजडे केम आफ्टर एमिक्यूस क्यूरेम एडवोकेट गौरव अग्रवाल वॉइस कंसर्न दैट दीज चिल्ड्रेन may have to discontinue their education because of lack of funds and family care so jo advocate gaurav agarwal hai jo uh, court mein bahut zyada uh, friendly behavior karte hai unhone kaha ki ye jo bacche hai jo covid 19 se orphan ho chuke hai is baat ka dar ho sakta hai ki wo log ka education jo hai wo continue nahi ho sakta kyunki funding nahi hai aur upar se family care bhi nahi hai so supreme court ne यही बात को सुनते हुए कहा कि इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जो गवर्नमेंट है वो लेंगे और उनको ये कहा गया कि जो भी हो जाए इनको एडुकेशन मिलना चाहिए नेक्स्ट फ्री राइस ऑफ अ बूस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव एन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल इन अरुणाचल प्रदेश हैव स्केल्ड अप वैक्सीनेशन अमंग दोज ऑफ अ फोर्टी फाइव ऑफ एज विद अ फ्री राइस ऑफ सो अरुणाचल प्रदेश में यह देखा गया है कि वैक्सीन दिलवाने के लिए 45 फाइव ईयर्स के एज के ऊपर के लोगों को फ्री राइस ऑफर किया जा रहा है मतलब आप आके वैक्सीन लो आपको फ्री चावल मिलेगी रियूमर्स अबाउट कोविड 19 वैक्सीन कॉजिंग इंपोर्टेंसी एंड माइक्रोचिप्स बिन इंजेक्टेड थ्रू देम हैव डिटर्ड मेनी इन द नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली दोज अब फोर्टी फाइव ईयर्स एंड फ्रॉम टेकिंग द जैप रिक्वेस्ट एंड थ्रेट्स हैव नॉट वर्क इन डिस्ट्रिक्ट such as baksa and assam which have among the lowest vaccination coverage in india so north east mein aisa bahut dekha gaya hai ki bahut logo ko rumor phailaya ja raha hai covid 19 vaccine ko leke bahut kisi ko kaha ja raha hai ki ye vaccine koi kaam ka nahi hai aur bahut log ye bhi keh rahe hai ki isme microchips dal ke inject kiya ja raha hai insano ke andar taki government ko apka data milti rahe so iske wajah se is dar ke wajah se 45 years ke upar ke jo log hai वो लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं सो अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि इनको वैक्सीन डरा के धमका के नहीं दे सकते जो बक्सा में किया जा रहा था असम में सो so, इनको वैक्सीन देने के लिए एक नया उपाय निकाला गया फ्री राइस आपको फ्री चावल मिलेगी अगर आप आके वैक्सीन लो नेक्स्ट न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन ट्यूसडे अपॉइंटेड अनूप चंद्र पांडे रिटायर्ड उत्तर प्रदेश कादर आई एस ऑफिसर टू द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर द लॉ मिनिस्ट्री नोटिफाइड द अपॉइंटमेंट लेट ऑन ट्यूसडे इवनिंग सो नए इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की तरफ से और वो है वो रिटायर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश कादर के आई ऑफिसर अनूप चंद्र पांडे नेक्स्ट मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट लाइकली टू बिगेन इन जुलाई The monsoon session of Parliament is expected to begin to July 
to schedule on in July, Parliamentary Affairs Minister Parlak Joshi said on Tuesday, as per norms, the session is held in second or third week of July. So monsoon session Parliament me second or third week July ka second or third week me yeh held kia jata hai. So Parliamentary Affairs Minister Parlak Joshi ne yeh kaha ki is bar ka bhi July me hi schedule kia gaya hai. Lekin beginning me, not in second or third week, first week me hi. Next. New norms of digital content. The educational minister has laid down new guidelines for producing digital education resources for children with disabilities after a year in which the COVID-19 COVID-driven shift to online education has spotlighted the lacuny, the lacuny in such resources. So, COVID-19 के वजह से education अब online में आ चुकी है और ऐसे बहुत सारे students हैं जो disabilities के शिकार हैं. और उनको शायद ऑनलाइन में ये पढ़ाई समझ में नहीं आता है सो so, उनके लिए एक डिजिटल कंटेंट निकाला जाए ताकि जो बच्चे डिसेबिलिटी से गुजरते हैं उनके लिए भी आसानी हो ऑनलाइन में पढ़ाई करने के लिए तो उनके लिए कुछ न्यू गाइडलाइंस निकाली गई ताकि और वो गाइडलाइन दर्शाती है कि आप कैसे किस तरीके से डिजिटल एजुकेशन रिसोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं नेक्स्ट लडाख रिसीव्स Ladakh reserves all jobs for region residents. All jobs in Union Territory of Ladakh have been reserved for the residents of the region, according to an order issued on Tuesday. So, Union Territory Ladakh में जितने भी jobs हैं, सब reserve कर दी गई है Ladakh के ही लोगों के लिए. मतलब आप बाहर के states के लोग हैं, तो आप Ladakh में जाके job नहीं कर सकते. वहाँ के job सिर्फ वहीं के लोगों के लिए ही reserve कर दी गई है. The new recruitment rules are mentioned in the class and clause 11 of the Union Territory of Ladakh Employment Subordinate Service Recruitment Rules 2021. So, these new recruitment rules are mentioned in clause 11 of Union Territory of Ladakh Employment Subordinate Service Recruitment Rules 2021. Next, World Bank sees India growing by 8.3%. India's economy is expected to grow by 8.3% in the fiscal year that began in April 2021. The World Bank forecast in its June 2021 Global Economic Prospects released on Tuesday. So, World Bank ka ye kehna hai ki 2021 mein India ka fiscal policy to economy hai wo 8.3% tak grow karega ye fiscal year mein. The forecast, however, marks the significant expected economic damage caused by the enormous second wave of COVID-19. Or lekin isme ये भी कहा गया है कि कोविड-19 के जो सेकंड वेव आया उसके वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है और शायद और भी ज्यादा डैमेज हो जाएगा लेकिन फिर भी इंडिया का जो इकॉनमी है वो 8.3% से ग्रो करेगा नेक्स्ट चाइना ऑफर्स एशियन नेशन सपोर्ट ऑन वैक्सीन चाइना ऑन ट्यूसडे ऑफर्ड एशियन कंट्रीज इन इट्स वैक्सीन एज वेल एज क्लोजर कोऑपरेशन ऑन जॉइंट वैक्सीन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एज इट होस्टेड 10 फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम साउथ एशियन ग्रुपिंग सो चाइना ने एशियन कंट्रीज जो है उनको ऑफर किया अपना वैक्सीन ऑफर किया और ये भी कहा कि हम लोग मिलके सब मिलके जॉइंट वैक्सीन डेवलप करेंगे प्रोडक्शन करेंगे और हर जगह डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे नेक्स्ट गुतरस गेट्स सेकंड टर्म एज यूएन चीफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ऑन ट्यूसडे अप्रूव्ड सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस फॉर अ सेकंड टर्म विद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सेट टू अप सेट टू टॉप इट्स एजेंडा at the world bodies helms so united nation ke security council jo the unka jo security general hai antonio gutres unhone second term ke liye apna shapath le liya hai aur wo fir se fir se wo uh, un ke secretary general rahenge the 72 years old prime minister of portugal has held the office since 2017 and faced no competition for the next term in the job so is bar wo 2017 se यूएन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं और इस साल भी वही रहेंगे क्योंकि उनको कोई कंपटीशन नहीं मिला है एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज और 9 जून का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड अक्रेडिटेशन डे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट और आज का मोटिवेशनल कोट है इफ यू कंटीन्यूअसली कंपीट विद अदर्स यू बिकम बेटर बट इफ यू कंटीन्यूअसली कंपीट विद योरसेल्फ यू बिकम बेटर सो अगर आप कंटीन्यूअसली किसी और के साथ कंपीट करते रहे अपने करियर को लेके कि वो ये कर रहा है तो मैं भी वही करूंगा वो ये कर रहा है मैं भी वो करूंगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत ज्यादा बिटर बन जाओगे मतलब आप बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाले बन जाओगे आपके अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ जाएगा ऐसा हो सकता है लेकिन आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ है 
कल आप कैसे थे आज कितने बेहतर हो सकते हो कल कितने बेहतर हो सकते हो ये आपके साथ कंपटीशन होना चाहिए तब आप जाके बेटर हो पाओगे आज आपने जो काम किया कल आपको उससे ज्यादा करना है आज का आपको कल आपको बीट करना पड़ेगा तब जाके आप बेटर बन पाओगे तो आपको बेटर नहीं होना आपको बेटर होना है और इस तरीके से आपको आगे बढ़ते हुए सक्सेसफुल बनना है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू